Merhaba, yeni bir WinTR SCADA eğitim videosuyla daha beraberiz. Bu videoda WinTR'nin yazıcı çıktısı alma modülünden bahsedeceğim. Öncelikle yazıcı çıktısı almanın tek yolunun print modülünü satın almak olmadığını belirtmeliyim. Şu anda runtime modda bulunan screen'de üzerinde fazla miktarda data barındırabilen chart ve data grid nesnelerini görüyoruz. Bu nesneler her zaman barındırdıkları veriyi yazıcıya gönderebilirler. Bunun için yazdırma modülünün satın alınmasına gerek yoktur. Nesnelerin üzerine sağ tıklanınca açılan menüden nesneleri yazıcıya gönderebiliriz. Bu ön bilgiyi verdikten sonra WinTRSCADA'nın print modülünden bahsetmeye başlayabiliriz. WinTRSCADA'nın opsiyonel özelliklerinden olan printer modülü nesne fonksiyonlarından örnek olarak bir butona basıldığında ya da bir alarm aktifleştiğinde çıktı alabilmemizi sağlar. Eğer istiyorsak bu çıktılarda yer alacak olan barkodu da WinTR içerisinde oluşturabiliriz. Şimdi bu özellikleri basit bir proje üzerinde gerçekleştirelim. Yeni bir WinTR projesine başlıyorum ve ismini Print Project olarak belirliyorum. Daha sonra Connection Manager'e giderek çıktıda görünmesini istediğim taglar oluşturuyorum. 3 tane Unsigned tipinde tag oluşturacağım. Bir tane de Bit tag oluşturacağım. Bu Bit tag oluşturmamın sebebi PLC'den gelecek bir bit ile çıktının nasıl alacağını göstermek içindir. Tag 1'in 0. biti için bir Bit tag oluşturdum. İsmi Tag 4. Connection Manager'ı kapatıyorum ve kontrol panelin Print Document tabına giderek çıktımı oluşturmaya başlıyorum. Çıktıyı dizayn edeceğimiz bölge sol tarafta gördüğünüz dikdörtgen alandır. Ben öncelikle bu bölgenin boyutunu biraz daha büyüterek başlıyorum. Boyunu 322, genişliğinde 425 piksel ayarlıyorum. Daha sonra Background özelliğinden de burası için hazırlamış olduğum arka plan resmini ekleyerek bir arka plan oluşturuyorum. Arka plan üzerinde sağ tıklayıp Add tag'ı seçerek çıktıda yer alacak tagları eklemeye başlayabilirim. Bu tag etiketleri tagların o anda sahip olduğu değerleri çıktıda göstereceklerdir. Yani herhangi bir geçmişe yönelik veri gösterimi söz konusu değildir. Geçmişe yönelik verilerin gösterimi için rapor modelinin kullanılması gereklidir. Bu tag etiketlerinin hangi tagın değerlerini göstereceğini etiketin üstüne sağ tıklayıp tag'ı seçerek belirliyorum. Kalan iki etiket için de tag 2 ve tag 3'ü seçiyorum. Tag'ın belirlendiği bu menüden ayrıca etiketin yazı tipi boyutu, arka plan ve ön plan renkleri belirlenebilir. Ayrıca istenirse delete'e basarak bu etiket silinebilir. Bir de alt tarafa barkod ekleyeceğim. Sağ tıklayıp açılan menüden barkodu seçerek barkodu ekledim. Barkodun hangi değeri göstereceği, üstünde ne yazacağı ve barkodun hangi sembolojiyi kullanacağı template Properties'e girdik açılan barkod wizard'tan belirlenebilir. Görüldüğü gibi barkod wizard'tan barkod ile ilgili bütün ayarlamalar ayrıntılı bir şekilde yapılabilir. Eklediğimiz barkodun üzerinde sağ tıklayınca açılan menüden value tag'ı seçerek barkodun göstereceği değeri belirleyebiliriz. Burada tag 3 değişkeni barkodun tutacağı sayıyı belirleyecek. Bu menüdeki text tag'dan barkodun üzerinde yazacak olan yazıyı da belirleyebiliriz. Print Design üzerinde sağ tıkladığımız zaman açılan menüde ayrıca birçok obje arasından seçim yapmamızı kolaylaştıran Select Object menüsü bulunur. Eklediğimiz nesneleri buradan da kolayca seçebiliriz. Bu menüdeki Print to File folder eğer çıktı bir dosyaya yazılacak şekilde ayarlanmışsa o dosyanın hangi klasörü kaydedileceğini belirtir. Yazdırılacak sayfayı bu şekilde dizayn ettikten sonra Print Preview'e tıklıyorum. Bana öncelikle yazıcı seçmem gerektiğini belirten bir mesaj çıkıyor. Yazıcı seçme combo box'ından kullanmak istediğim yazıcıyı belirliyorum. Bu sebeple yazıcı seçimini runtime'ın çalışacağı bilgisayarda yapmanız gerekebilir. Eğer çıktının bir dosyaya kaydedilmesini isterseniz burada Print Image faili seçmelisiniz. Bu durumda çıktı biraz evvel belirlemiş olduğumuz klasöre dosya olarak kaydedilecektir. Tekrar Print Preview'e basarsam çıktımın ön izlemesini görebilirim. Artık bu Print Template'i kaydedebilirim. Save butonuna bastığımda bir isim girmemi istiyor. Artık Alarm ve Nesne fonksiyonlarından Print Template ismini fonksiyon listesine ekleyerek Runtime'dan çıktı alabilirim. İstersek oluşturduğumuz bu Print Template'i Toolbar'dan Save As butonuna basarak farklı kaydedebilir. Delete butonuna basarak silebiliriz. 
Ayrıca print template'in hangi nesne fonksiyonlarından çağrıldığını ortadaki cross reference comma box'ından görebiliriz. Ve şu anda içerisinde 96 yazan kutucuktan çıktığının çözünürlüğünü de belirleyebiliriz. Print document sekmesi ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Şimdi bu çıktının runtime'dan yazıcıya nasıl gönderileceğini görelim. Dediğim gibi çıktığı bir alarm meydana geldiğinde bastırılacak şekilde ayarlayabiliriz. Bunun için bit tagımız için bir alarm oluşturuyorum. Değeri 1 olduğunda bir alarm oluşturulacak ve bu alarm da çıktığı printer'a gönderecek. Alarm mesajını da printing olarak belirledim. Ve bu alarmın activated function butonuna tıklıyorum. Function wizard penceresi açılıyor. Buradan print document'tan kaydettiğim template'i seçip fonksiyon listesini ekliyorum ve OK deyip bu pencereyi kapatıyorum. Alarm Manager'ı kapatıp Screen Designer'ı açıyorum. Basit bir ekran oluşturacağım. New'e tıklıyorum. Alarmın oluşturulabilmesi için bir alarm nesnesini mutlaka ekrana eklemem gerekli. Ayrıca yazdırmanın butondan da yapılabilmesi için bir buton ekliyorum. Butonun yine Function özelliğine gidip Mouse Down'a tıklıyorum. Ve alarm için yaptığımız işlemi burada da bu fonksiyon için yapıyorum. Ki butona bastığımızda çıktığı alabilelim. Artık runtime'a geçebilirim. Runtime'a geçtikten sonra butona basıyorum. Ve çıktım yazıcıya gönderiliyor. Şimdi de PLC'den gelen bir sinyal çıktığını nasıl alınabileceğine bakalım. Bunun için tekrar Development Mode'a gidiyorum. Ve ilk olarak butona atadığım Print fonksiyonu kaldıracağım. Screen Designer'dan Screen 1'i açıyorum. Butonun Mouse Down fonksiyonundan seçmiş olduğum Print Document komutunu Delete ile siliyorum. Ve PLC'den gelen sinyali temsil etmesi için yine mouse down fonksiyonunda tag 4'ün değeri 1 olacak şekilde fonksiyon listesine atıyorum. Yani biz butona bastığımızda sadece tag 4'ün değeri 1 yapılacak. Runtime'a geçiyorum. Butona basıyorum. Tag 4'ün değeri 1 oldu. Alarm gelmesiyle çıktı da yazıcıya gönderildi. Benzer şekilde raporlamada PLC'den gelen bir sinyalle gerçekleştirilebilir. Böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bunda print özelliğini anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkürler.